¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Oh. Ana, Yeli, ¿cómo estás Leonardo? A ver, ¿cómo están chicos? Bien, a ver, vamos a ver. ¿Cómo están, chicos? ¿Estamos bien? En serio, me uní tarde. Ay, en esta situación, pero hay que encontrar las cosas bonitas dentro de todo, chicos. En serio. ¿Hay cosas bonitas o no hay cosas bonitas? A ver. Sí. ¿Quién de ustedes me dice algo bonito en casa, por ejemplo? A ver. Puedes cocinar. Mm. Pues, mis, es este, le ayuda a mi mamá. <coughs> mi mamá sí. haciendo limpieza. Puedo ver, Nefi. Ah, ¿ah? <risa> Pero sabían, chicos, sabían ustedes de que ahora que estamos eh, la mayor cantidad de personas en casa, pues este, nuestra atmósfera ha mejorado, hay menos contaminación. Sí, el planeta está más limpio. Y, imagínense ustedes, qué bonito, ¿no? Beneficioso para nosotros, definitivamente. Ha bajado Pero la contaminación es parte de todo esto. Así que, de verdad, chicos, me da un enorme gusto verlos a través de la pantalla, eh, deseando de que, que estemos bien, que estemos tranquilitos, que estemos sanos, y bueno, de las 24 horas que tiene el día, unos minutitos debemos de rezar y pedirle a Dios para que las cosas nos vayan mejor. Esas personitas que están enfermitas, pues sanen, mejoren, ¿sí? Eso es lo que hay que pedir. Siempre es bueno. O sea, están hablando a ver, por vida. acá. A, buscar... a ver, a ver, voy a ver. Acá hay varios que ya están con sus micrófonos cerraditos. A ver. Ya está. Ah, están bien las noticias. No, muy bien. Luana, silenciada. Ah, ahí está. Ya estamos. Ahora sí creo que podemos comenzar. Ahora sí. Bien, vamos a comenzar entonces eh, la clase. Habíamos visto, hay alguien por ahí que está con la televisión, que le escucho este... Ahí está, ahora, ah, ya ir era, pues no, ya lo vi ya. Ahora sí. Bien, chicos, ahora sí. Vamos a ver. 
Eh, habíamos visto en uno de, de los temas anteriores, ¿se acuerdan que habíamos visto de, acerca de las ciencias este, auxiliares? De la historia. La historia es una ciencia, pero necesita de otras ciencias que lo apoyan para que nos puedan dar a conocer a nosotros acerca de todas las cosas que han pasado. Ahora, los historiadores no es que van a contar todo lo que pasa. No, cuentan, escriben, anotan, graban lo más importante. Lo que ha cambiado, como se dice, el rumbo en esa sociedad, en ese año, en ese lugar. Lo que ahora estamos viviendo, ustedes deben de apuntarlo. Si compran periódicos, de repente cortarlo, pegarlo, porque cuando ustedes tengan, pues, de acá 10 años más, 15 años más, 20 años más, sean papás, ustedes van a poder contar a sus hijos, he vivido una pandemia, una enfermedad que se dio a nivel mundial, en todos los países, chicos, en todos los países hay esta situación. Entonces, esto es algo que va a ser parte de, de la historia. ¿Se imaginan ustedes? ¿Han preguntado a la mamá, a sus abuelitos, si han pasado alguna vez un hecho similar? ¿Alguno de ustedes preguntaron? Yo sé que todos les van a decir no. No. Porque si ha habido alguna este, epidemia, que es una, algo que se da pues, en una comunidad pequeña o en un país, pero de ahí cuando se extiende a diferentes países ya esta pandemia... Eso es parte, parte de, de nuestra historia, parte de la historia a nivel mundial. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que la historia no solamente se cuenta, no se cuenta todo, ¿no? Lo más, lo más importante. A ver, Abigail, ¿quién está con la...? Escucho ya la, este, el programa. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver, por ahí hay alguien. Ahora sí. Bien, estamos listos entonces, ¿no? Eso es, este, estábamos bien entonces las ciencias auxiliares, ¿no? Eh, como la geografía que nos ubica, en qué sitio, en qué letra, etcétera. Podemos ver también este, la numismática que habla acerca de las monedas, medallas cómo ha sido, la paleontología, la biología, en fin, son muchas las ciencias que ayudan a la historia, pues a darnos a conocernos nosotros qué es lo que pasó, lo, lo que sucedió antiguamente. Pues bien, este, quiero felicitar y he visualizado como es familiares. Y me ha gustado porque se ve que han tomado el tiempo para realizarlo. Muy bonito, los felicito, de verdad. He estado revisando uno por uno. Uy, un montón, qué bonito. Dije, wow. Le enseñaba a mi esposo, a mis hijos, mira, le digo, qué bonito. Y hay algunos que han hecho muy hermosos trabajos. De verdad, los felicito. Así es que hay que continuar así. Hay que hacerlo cada vez mejor, poner más ganas. Ustedes se tienen que sentirse. Tienen que sentirse bendecidos, chicos, porque hay muchos jovencitos que no tienen una laptop, una computadora, un celular para poder este, aprender un poquito. Gracias a Dios. Y hay que aprenderle todo. Pues bien, vamos a comenzar entonces a, eh, con la clase del día de hoy. El colegio Christian Barner. ¿No? Ese es este, el consorcio educativo al cual nosotros pertenecemos y lo hacemos con todo el ánimo, con todas las ganas eh, de poderles yo a, este, hacer que ustedes aprendan un poquito y ustedes de aprender algo más de lo que nosotros les hemos enseñado. Vamos a hablar acerca de las teorías del origen de la evolución del hombre. ¿El hombre fue siempre así? Hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando no, 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 por, por, a lo largo de la historia. Pues bien, ¿de dónde será que viene? del hombre, ¿no? Vamos a ver cómo es. Ahí les presento a un primo hermano de nosotros. Imagínense, está pensando, ¿cómo será mi vida? ¿Comeré hoy o no? Imagínense usted, y acá estamos viendo otra imagen. 
de otro este, este hombre prehistórico, hombre de las cavernas. Y ahí vemos uno más. Pues bien, vamos a comenzar. Ahora, hay personas que se dedicaron justamente para darnos la explicación acerca de el hombre fue así, qué cambios tuvo, por qué hubo el cambio, por qué hubo esa transformación. Uno de ellos es Jean Baptiste Lamar. Ahí se lo presento. Entonces, ¿qué nos dice él? Nos dice, ¿no? Jean Baptiste de Pierre Antoine de Monet de Lamar. Ese es su nombre completo. Nació en 1744 en Francia y muere en París en 1829. Empezó una carrera, dice, eclesiástica, es decir, estaba estudiando porque sentía la vocación de que el Señor, nuestro Dios, lo llamaba. Pero esa carrera solo lo hizo hasta los 17 años, bastante joven, por cierto. Pero saliendo de ahí, ¿por qué? Porque su papá fallece y entonces él entra a la infantería entre el año 61 y 1761, donde comienza su carrera de medicina, pero también de botánica. Ahí lo estamos viendo en otra imagen que los historiadores nos han presentado. Pues bien. Pero acá hay un hecho bastante anecdótico de nuestro querido este, Lamar. Nos dice que él primero, él tuvo tres matrimonios y las tres veces se enviudó. Está curiosa. En 1778 se casó con Marianne Rosal. Dice, seis hijos con ella. Pero su esposa fallece en 1792. Al año siguiente él se vuelve a casar con una persona que era 30 años menor, pero a pesar de ello, eh, su pareja fallece y al año siguiente, en 1790, se vuelve a casar, pero lamentablemente su tercera esposa también fallece. Pero a pesar de todo, este, la mar fue quedando ciego, dice, que tuvo 10 años de angustia, 10 años difíciles, donde fue atendido por sus hijos. Cuando él muere, pues fue, este, como se dice, murió en la total pobreza. Tanto así, nos dice la historia que él no, ten, no tenía la familia pues para pagar, no, este, su sepelio, nada. Entonces lo que tuvieron que hacer es rematar todas las cosas que él tenía para que lo pudieran enterrar. Pero aún así eh, no lograron juntar el hecho de que lo pusieran en una fosa común y no se tiene el lugar exacto donde fue enterrado. Pero, ¿qué es lo que nos dice este Lamar en su teoría? Bien, dice, la teoría dice, él pasa la historia de la, de la biología porque fue la primera teoría en la evolución biológica que explicaba, dice, cómo iba evolucionando la vida. Escribió su teoría de la evolución y propuso que la vida no había sido creada, ni, par, ni permanecían estáticas, sino que más bien había ido evolucionando desde lo más simple a lo más complejo. Él hablaba, ¿por qué les pongo esta imagen de las jirafas? Porque él hablaba mucho acerca de él. Decía que las jirafas, pues, tenían eso de comer las hojas de las partes altas de los árboles. Entonces, no podían, porque los árboles crecían, pero entonces lo que hacían, el esfuerzo que hacía la jirafa por alcanzar, hizo de que poco a poco su cuello fuera creciendo, se fuera transformando, se fuera, fuera evolucionando, y a, para que llegue a ser como hoy lo conocemos, ¿no? Ustedes saben que la jirafa es el animal más, más alto que hay. Imagínense ustedes, solamente come de las partes altas de eh, los árboles. Pues bien, ahí tenemos a nuestras jirafitas. Pues bien. ¿Qué nos dice esta teoría de la mar? Nos dice, de acuerdo a esta, a esta teoría, dice, primero, que los cambios ambientales originan nuevas necesidades. Le, son estos lo más importante de la teoría, por lo tanto, quiero que ustedes me entiendan bien. Los cambios ambientales originan nuevas necesidades. Es decir, por ejemplo, el invierno nos va a llegar entonces nosotros nos vamos a ver obligados a buscar la ropa abrigadora para colocarnos. Nos está obligando ese, esa temperatura baja a que nosotros busquemos algo con que abrigarnos. Se dan cuenta, 
están originando pues nuevas necesidades. La persona que no tiene un abrigo, ¿qué va a hacer? Pues simplemente va a buscar de qué manera, con qué otras cosas se puede abrigar para no sentir frío. Otros dicen que esas, esas este, necesidades originan pues el uso de o el desuso de ciertos órganos. ¿A qué se refería? Por ejemplo, que los seres humanos primitivos, pues simplemente comenzaron a evolucionar, a cambiar, y las manos que los tenían, pues mucho más largo, los brazos, y las, las pier, los pies, como se dice, lo tenían de tal forma que ellos pues trepaban mayormente en los árboles, era donde ellos estaban. Entonces, ahorita, una persona, ¿Cómo nosotros no podemos tener la habilidad de subir a los árboles como lo hacían ellos? Ellos por la necesidad era que comenzaron a cambiar, ¿correcto? Ahora, hay órganos que mientras más se utilizan, pues mucho más fácil. Se dan cuenta, miren nuestras manitos cómo son. Las manos son nuestros dedos exactamente igual. Tenemos los cuatro dedos que son iguales, pero el pulgar no. El pulgar es como se dice, ¿qué hubiera pasado que nuestro, que nuestro dedo sea el pulgar? ¿Hubieran podido agarrar las cosas? Agarramos algo, lo agarramos así, se dan cuenta, así, no lo podemos agarrar, no hubiéramos podido agarrar, suponiendo de que nuestro pulgar hubiera sido así, no hubiéramos podido coger, así nada más pero en este caso agarramos de una y otra manera, ¿se dan cuenta? Entonces, todas las cosas tienen un porqué. Ahora, hay caracteres que son hereditarios, eso sí, lo heredamos de, nuestro, de nuestros ancestros, de nuestros parientes, en este caso nosotros heredamos las cosas de nuestros padres. Y esa teoría, él lo decía no solamente para, este, en este caso, los animales, sino también lo aplicaba a los seres humanos. Ahora, eh, dice, un científico puso tres ideas para la evolución del hombre. La primera de ellas dice, el ambiente modifica la estructura de plantas y animales. Por ejemplo, ¿no? Si el viento, estamos, imaginemos que somos un árbol. El viento viene con fuerza de derecha a izquierda. El árbol se inclina para dónde? Para la derecha o la izquierda. A ver, ¿quién me dice? Viene con fuerza el viento. ¿El árbol hacia dónde se inclina? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Se va a inclinar hacia la izquierda porque viene así. Ten en cuenta, viene así. Entonces, eso es lo que nos dice cuando el ambiente modifica la estructura de plantas y animales. El animal, por ejemplo, el, el oso polar que vive en el polo norte, pues su propia piel se ha hecho tan fuerte, ha tenido tan alta temperatura que eso le permite pues no sentir frío. Si nosotros llevamos, por ejemplo, ese, a nuestro gatito, lo llevamos a vivir al polo este norte, ¿se va a adaptar? A que no se va a adaptar porque su piel no está preparado para esa temperatura tan baja. El otro punto nos dice, el uso frecuente de un órgano lo fortalece o también lo debilita. Eh, esa persona que se dedica a la construcción, esos hombres que se dedican a la construcción, levantan ladrillo, levantan cemento, sus brazos son fuertes. Sus brazos son fuertes porque utiliza justamente para cargar ese peso. Una bailarina de ballet, la fuerza no lo va a tener en los brazos, sino en las piernas, en la puntita de los pies. ¿Ustedes han visto una bailarina de ballet cuando se para? Se para así, de puntitas, ¿no? Entonces, ¿la fuerza dónde lo va a tener? En sus piernas, en la puntita de sus pies. Porque eso siempre está con esa práctica y la fortaleza lo va a tener ahí. Ahora, por último, ¿qué nos dice? Las características se transmiten a los descendientes, ¿no? Como hemos visto en el anterior, que las jirafas, pues, a sus hijos han ido transmitiendo eso de que para poderse alimentar, han tenido que ir así el cuello estirando, estirando, hasta llegar a tener la altura que ahora tiene. Continuamos. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo, chicos? Miren que estamos viendo recién la primera teoría de la mar. Vamos a ver a otra persona importante. Sí. Charles Darwin. 
ahí se los presento. No una persona ya de edad, lo vemos, pero que muy inteligente. Él nació en 1809 en Inglaterra. Fue el quinto hijo de sus padres. Fue un médico éxito. Eh, su padre fue médico de su abuelo. Y ellos, pues, influenciaron mucho para que pueda ver este, las teorías que explican el origen del hombre. Ahora, como él era buen alumno, lo llevaron a un colegio que era uno de los mejores en esa época. Pero como estudiante no destacó mucho, dice. Lo que a él le llamaba la atención más era la naturaleza, los insectos, las plantas, y más bien se hizo este, una persona que le gustaba coleccionar ciertas plantas, ciertos insectos para poderlos estudiar. Miren qué interesante, ¿no? Pues bien, vamos a continuar. Ahí lo estamos viendo, pero ya con su sombrerito, ¿no? De otra imagen a nuestro querido Charles Darwin. Eh, él estudió en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, ¿no? Estudiaba ahí medicina, pero más se dedicó a lo que es la botánica, que es la ciencia que estudia las plantas. Eh, pero años después él destacó como naturalista porque estudiaba mucho plantas, animales, lo estudiaba, lo veía, lo investigaba, apuntaba todo lo que pasaba cada qué tiempo, etcétera, etcétera. ¿no? Y tuvo una gran colección de especímenes. Eh, él escribía todos sus relatos, este, todos los cambios que él tenía, él todo lo apuntaba. Y, a, y comenzó a ver a, a nacer en él esta teoría de la selección natural. ¿A qué se refiere esta teoría de la selección natural? Pues se refiere a una teoría que él indicaba de que solo sobrevivían las personas más fuertes, las que más se adaptaban. Una persona que no se puede adaptar no puede sobrevivir, como debe ser, no lo puede hacer. Entonces muchas personas en esa lucha han muerto. Sin embargo, los seres vivos que han logrado salir adelante, han logrado, pues, este, eh, como se dice, sobrevivir, han ganado la naturaleza, cosa que no todos lo podían hacer. Pues bien, vamos a continuar. Ahí está, miren, esta es la universidad en la que él estudió, en Escocia. Qué grande, ¿no? Y esas, esas universidades, muchas de ellas se mantienen hasta la actualidad. Miren cuántos años... Y sin embargo, ahí se mantiene. Ahí estudió, pues, este, medicina, como les digo, o este, la botánica. Ahora, eh, Darwin dice, nos habla eh, en su teoría de que la vida no era estática. Tenía una evolución que se daba poco a poco. Y en esa evolución aparecían otras nuevas especies. ¿no? Eh, que nos dicen de que estas, estos organismos, pues, eh, tenían, eh, descendían de un pasado, pero de un pasado común, de uno solo, no de diferentes, ¿ya? Y el cambio evolutivo, dice, es el proceso de la selección natural. Acá nos habla de dos fases. La primera, la producción de la variabilidad, es decir, varía de generación en generación, cada cambio va variando. Ahí se dan cuenta en estas pequeñas imágenes cómo van cambiando, los seres humanos han ido evolucionando, han ido cambiando. Y la segunda se da una selección a través de la supervivencia, es decir, como les decía anteriormente, este, han, han sobrevivido los que han ido luchando. Acá les quería enseñar estas imágenes, miren cómo son los antepasados de algunos animales que ahora nosotros conocemos. Ahí está, estamos viendo el cerdito, qué rico el chicharrón. No, 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 no hablemos de comida, por favor, todavía no, después ya. ¿No? Bien, miren cómo era su antepasado. Muy parecido, sobre todo en las partes de las orejitas, ¿no? Pero miren, acá no tenía el, eh, su nariz. Como parece un lo jabalí. Vemos, ¿No? Y tiene más o menos, parece un jabalí. Acá Pero estamos no viendo este, la, ¿cómo no, se llama? La jirafa. Jabalí. Anteriormente, miren cómo era la, la jirafa en la antigüedad y cómo han ido cambiando, han ido evolucionando. Pues bien, miren los caballos de ahora, como eran antes. Han ido cambiando, eso significa que Muy ha ido chico. evolucionando, se han ido transformando, chicos, hasta llegar a ser los animales que ahora conocemos. Pero muchos de los animales no lograron sobrevivir. Después vamos a ver por qué. Y miren acá, 
lo que estamos viendo, ¿no? Ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ahí están. Miren lo que, este, cómo, cómo era antes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a... Ahí está. El delfín. Miren el delfín cómo era antes. Miren con sus patitas y todo. Y cómo ha llegado a ser a lo que es ahora. ¿Se dan cuenta? Todo, entonces, estamos viendo de que ha ido transformando, ha ido evolucionando, han tenido los cambios. Pues bien, vamos a ver, vamos a continuar entonces. A ver. Eh, si eso hablamos de, de los animales, en los seres humanos también este, era, era este, algo similar, como se dice, ¿no? está vinculado con dos procesos importantes, de hominización y humanización, ¿no? Ahora, pero hay un momento en que la hominización, humanización, se van mezclando, se van entre, eh, este, mezclando de tal manera que este, llegan a ser uno solo, ¿no? Ahora, este proceso, dice, explica la evolución biológica del ser humano, de los ancestros, de cómo han sido, hemos sido anteriormente y cómo llegamos a ser ahora. ¿Ya? Ahora, acá vamos a, a tener algunas imágenes. Dice, todo comenzó en África, ¿no? Eh, que viene a ser la cuna de la humanidad. Eh, vamos a hablar de eh, la primera Australopithecus, Lucy, ¿no? Ella, y acá se las presento, fue descubierta, dice, por... Donald Johansson. Miren la B, ahí tenemos a Lucy. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque lo curioso es que en esa época en que la descubren, en 1972, había una canción de un grupo muy famoso de los Beatles de Inglaterra que estaba, pues, sonaba mucho, Lucy. Y por eso es que le pusieron el nombre a este, la primera Australopithecus. Ahí lo estamos viendo con su parejita, ¿no? ¿Dónde se irían? No lo sé, pero ahí estamos viendo. Imagínense ustedes cómo eran antes. Vamos a continuar. A ver. Ahí estamos viendo entonces el Australopithecus, ¿no? Vamos a ver. O sea, se entrecortado. ¿Perdón? ¿Entrecortado? A ver, ¿me escuchan bien ahora? Sí. ¿Sí? Bien. Australopithecus. Sí, mis. Ya, yeah. ok, chicos, gracias. Sí, sí. Vivieron, dice, aproximadamente hace 5 millones de años en África, pues. No, ellos eran vegetarianos. No comían carne, eran vegetarianos. Este, y dice que ellos evolucionaron porque estaban en un lugar donde habían depredadores. ¿Qué significa eso? que habían seres mucho más fuertes. Por lo tanto, su sistema motor, es decir, sus piernas, tuvieron que tener mayor, eh, ¿qué le digo?, velocidad para poder escapar de esos depredadores. ¿Se dan cuenta? Eh, tenían la pelvis ancha, este, el tórax se fue, dice, ensanchando, porque eh, cazaban, dice, este, en campo abierto. Y... Eh, Cambiaron la, la, forma, la forma de su pie, porque eso le dio ¿Nos puedes enseñar una imagen? Sí, ahorita les voy a enseñar. Ahorita les voy a enseñar. Ahí estamos, lo, lo estamos viendo, ¿no? Ellos nos dicen que desaparecieron por dos motivos. Primero, porque no se adaptaron a los cambios climáticos de aquella época. Estamos hablando en esta, esta oportunidad de la glaciación, es decir, las bajas, bajas temperaturas. No pudieron adaptarse y por eso es que, lamentablemente, pues, murieron. Pero la otra, el otro motivo por el cual también ellos murieron fue porque este, había una competencia por sobrevivir. ¿Quiénes, quiénes eran los que más este, sobrevivían? A pesar que fue el primer homínido bípedo, es decir, que caminaba sobre las dos, este, los dos pies, no sobre las dos piernas, este, a pesar de ello no logró sobrevivir. ¿No? Entonces, eh, sus brazos eran más largos y las piernas también, porque ellos mayormente pasaban más tiempo en la copa de los árboles. Vamos a hablar ahora de la especie Homo habilis. Homo, hombre, habilis, habilidad, 
¿no? Entonces estamos hablando del hombre hábil de aquella época. Fue de descubierto por Richard Lecky, si estoy pronunciando mal, me disculpan. Medía entre un metro y metro y medio, o sea, era más o menos pequeñito. La característica era que podían fabricar este, sus eh, utensilios de, a base de piedra, ¿no? Ellos tenían estos eh, guijarros que, como se dice, eran herramientas a las cuales ellos le sacaban pues la punta, como se dice, eh, que eran piedras redondeadas y este, se encontraban en la orilla de los ríos. Era este, un homínido que vivían en grupos jerarquizados, es decir, ahí jerarquía, siempre había el macho dominante que se imponía ante los machos que no eran tan fuertes y ante las hembras, ¿no? En este grupo, dice, se dividían los trabajos. Miren qué organizados en aquella época se organizaban de tal manera que dividían el trabajo. Para to todos trabajaban, como se dice. Su nombre procede de este homo, a, este, que significa hom este, hombre y habilidad, de, este, habilidad, que justamente tenían esa habilidad que podían desarrollarlo. Su alimentación era frutos y semillas pero también introdujeron la grasa dentro de su este, alimentación. Otra característica importante que no conocían el fuego, por eso es que sus alimentos lo comían de forma cruda. Y algo también importante que no tenían un lenguaje articulado, es decir, no hablaban como nosotros, solamente hacían sonidos, sonidos nada más, gemidos, ¿no? Bien, este, la, la, eh, las puntas que ellos elaboraban, como estamos viendo ahí, pues ellos lo utilizaban para sacarle toda la carne de los huesos de los animales que habían cazado, ¿no? Todo, todo sacaban y lo aprovechaban al máximo. Además que con, esa, este, con, con ese instrumento lo que hacían también podían cazar animales, eh, los mataban mucho más rápido, podían defenderse. Miren ustedes la característica pues del homo habilis, cómo, cómo eran ellos, ¿no? Pues bien. Vamos a ver, ahí estamos viendo el homo habilis. Ay, se me perdió el, ah, acá está. Ahí está, una vueltecita de uno, del otro. Bien, ahí está. Ahora, va homo erectus. El homo erectus nos dice que ya este, son homínidos que se desarrollaron solamente en África era la única zona donde no habían glaciaciones. Eh, como les he dicho, las glaciaciones son eh, temporadas donde había pues, una baja, baja, baja temperatura. Por lo tanto, no todos este, los seres pues, tiran a ello. Ahora, eh, sus restos, dice, se entran en Asia y Europa. Eh, eran originarios de África. Pero tenían esa tendencia de, como se dice, de, de, de salir, ¿ya? Eran más gorditos y tenían una medida mucho más alta que los anteriores. Eh, ellos lograron... Se le escucha de entrecortar el fuego. ¿Por qué? Con el... Mi, a se ver, le escucha entrecortado. Ahora me escucha. Y se escucha sí, entrecortado. Se ¿Ahora sí? sí se escucha ¿Me escucha entrecortado. A ver, a ver, chicos. Y se le escucha entrecortado. Ya, sí, ahora. Se le escucha como entrecortado. No lo escucho bien, ya. pero hay momentos en los que sí se escucha entrecortado. Sí, mi, se escucha sí. como. A ver. Ya, ya, ya. Ya. Okay. Mi, se escucha como. ¿Me escuchan? Yasuri, sí, ¿me mi. escuchas? Yasuri, ¿me escuchas? Más o menos, me dice. Luana, más o menos. Mi, se siempre cortado. ¿Me escuchan sí, a mí? A ver, Bien, vamos a ver. Ya sabemos, no tienes sí, que repetirlo más de tres veces. Cortado. Ya, a ver. <risa> ya, Déjalo, vamos a ver. Ahora vamos a ver el, este, como les dije, homo erectus. Sí, Ellos de... como me he cortado. Ya, eh, a ver. Que me va a decir es este Andrea, ya Andrea, solamente ella, con tu manito. ¿Me escuchas bien? ¿O más o menos. Andrea, ¿sí? ¿Bien? Bien. Ok. 
Sí, se escucha como ¿Está? medio. Ay, esta es. Estamos hablando de. Como el Actus. Ya se escucha. Se lo escucha este, entre este, ahora. Eh, eh, sí, no, mi. Sí, se escucha entre cortado. Sí, mi. Sí, yo no lo ah, escucho. Se le escucha. Eh, eh, que, pe, pe, que, Así se escucha entre cortado. Hola. Hola. Escucha entre cortado. Hola. Hello. Sí, mi se escucha como medio con. Ya no escucho la mía. Algunos no se escucha y algunos sí. Ay, esta cosa. Mis se congeló su pantalla. ¿Por qué se pone? No, que la misa creo que se fue. Sí, sí. Es algo de nuestro. Como fiesta. Sí, no se va. Ay, no se va. Ya está. 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 Ya Va con sus cinco sales. Ojo, ¿eh? Ahora gratis. Ahora todo esto está gratis. Yo creo que la misa fue Hola. por el internet. ¿eh? Sí, yo también, porque se lo escuchaba entre Muy lento. El internet. Está muy lento. No. Pamela, es se fue la mis. ¡Hala! Pamela, ¡Hala! internet. La mis se oh, fue. Todos al mismo tiempo. No sale la mis en la pantalla. Hagan silencio. Todos. No hablen todos al mismo tiempo. Sí, Fabri tiene razón. No, no hablen todos Hola. Al mismo Hola. Jerry, Jerry, Muchas gracias, silencio. Leo. <risa> Mira. mucho. Y es posible apaguen todo su micrófono. Hay que esperar a la Miss. Sí, sí. No, mi ya... ya entró la Miss. Miss, no la escuchamos. Este, ponga su ¿Ya entró micrófono. la Miss? ¿Ya entró la Miss? Sí, ya entró ya. A ver, voy a ver. Ah, Miss, escucha entrecortado. Bien, ahora. Ahora sí. Ya, ya. la veo, Miss. Estoy escuchando a todos. Ah, sí, ok. Bien. Ok, chicos. Entonces, acá estamos viendo, este, estábamos viendo el Homo sapiens, que es el último de los homínidos que estamos revisando. ¿Correcto? Acá estamos viendo, entonces, el Homo sapiens. Miss, no se ve. Ya. Miss, no se ve la no pantalla del PowerPoint, creo que era. No se ve. No se, se reinició, se reinició. No se ve su pantalla, ya. no se ve su pantalla de... Se reinició. Ya, a ver. Vamos a ver. entrecortado. Jerick, a ti se te escucha entrecortado. Sí, Jerick, sí. hace eh. mucho bullo, es más silencio. A ver, mira. el volumen. Y ahora tú se está escuchando con medio. Ahora sí. Lo que quiero decirles es lo siguiente. La clase va a quedar en cubicón. Correcto. Eh, lo que ustedes tienen que hacer es, van a verlo, y ahí está todo explicadito también en la clase que les estoy dando. De verdad, estamos viendo entonces orígenes y la evolución del ser humano. Profesor, hemos aprendido, hemos aprendido de que el ser humano no ha sido siempre así, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido transformando. Con esa evolución, con esa transformación, lo que ha sucedido es que eh, cambiando de tal manera que se ha ido adaptando a su entorno. Ya ha ido sobreviviendo. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta de que sí se puede hacer, se puede cambiar, pero tenemos que aprender a adaptarnos, chicos. ¿Ya? Yo quiero que primero me disculpen porque de repente ha habido algunos problemitas acá, pero de verdad chicos ha sido un gusto enorme estar con ustedes. ¿Tienen alguna duda, alguna interrogante, alguna preguntita que desean hacerme?
vamos, ¿no? Y eso no. ¿Qué o sea, pregunta, sí. pero no de la clase. Me pueden responder todas las 20 preguntas que les he dejado. ¿No? ¿Cuál pregunta? Ah, pues ahí les estoy dejando una pequeña tarea. ¿Sí, chicos? Bien. Ahora, lo que quiero es lo siguiente. Bien, ¿ya que... voy a terminar la clase? ¿O oh, porque faltan 20 minutos? No, ¿qué hora es? ¿Me pueden ver? Son la pantalla. Yo no la veo, estoy viendo ya ahí. Yo puedo ver mi hora y ya la ve su cara. Ya, perfecto. No, lo que yo quiero es ver la... Yo solo me estoy Son las 2 y 40. No, 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 Ahora sí. Bien. Entonces estábamos viendo acerca del Homo sapiens, ¿no? Nos dicen de que él este, se pudo adaptar y tuvo unos instrumentos de piedra, pero también de hueso, más trabajados, más elaborados. Algunos de ustedes habrá agarrado una piedra, la piedra no tiene una forma definida, pero sin embargo, si lo chancamos, lo vamos dando formas, pero para eso ellos han tenido pues que incluso destrozar su mano para poderlo hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, ay, acá estoy escuchando una visita, no sé. Sí, me se escucha como en la tele. Ya, ya ir, apaga tu micro, apaga tu tele. Mi, ¿qué pasó? Ya, 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 ya pagó ya ir su, su esto. Ya. Ok, ahora. Este, el representante del Homo sapiens más antiguo es el hombre de Nerdental, en Alemania, con una antigüedad de más o menos entre 150.000 a 200.000 años. ¿Ok? Bien. Seguimos. Bien. Miren qué curiosidad del hombre de, de, este, de Nerdental, ¿no? Nos dicen que sus manos y sus pies tenían cinco dedos, ¿no? Y tenían unos pies plantígrados. ¿Qué quiere decir? Pies plantígrados, nosotros pensamos de que plantígrado es oso. No, pues tiene este significado, que se le llama pies plantígrados. ¿Por qué? Porque como ya se apoyaba sobre su pie, la planta de sus pies se fueron formando para quedar como lo tenemos ahora. ¿Ya? Y ahí les decía que, por ejemplo, el pulgar, pulgar oponible, ¿ya? Que quiere decir que no tiene la misma forma, la misma dirección que todos los demás dedos. Esa es otra característica. ¿Correcto? Pues bien. El Homo sapiens es una especie primate que per pertenece a la familia de los homínidos, ¿ya? Eh, que tiene la capacidad de andar ya sobre los dos pies. Es decir, son bípedos, ya de una manera erguida, casi, casi como nosotros somos. ¿Se dan cuenta? Ellos entran y tienen un comportamiento más o menos ya este, moderno y están entrando a un proceso de hominización. Pues bien, acá estamos viendo... este en la siguiente, miren cómo es ya el, este, el Homo sapiens, que es eh, dentro del, de toda la gama de los hombres primitivos, es el que más se asemeja a lo que es el hombre actual. Miren, si nosotros hacemos este, la diferencia, cómo eran ¿no? los primeros este, hombres, acá, miren, las facciones, las facciones. Se dan cuenta cómo eran ellos, cómo, cómo este, hacían. ¿Qué pasó? Miren acá, los más antiguos. Se dan cuenta. Estamos viendo entonces todo el proceso de evolución que ha habido. ¿Cuántas teorías son las que hemos visto? A ver, dos teorías. La teoría de la mar y la teoría de Darwin. Dos teorías importantes. Acá hemos visto todo el proceso que se ha dado, el proceso de hominización, ¿no? Acá lo interesante es los cambios que han, han tenido, en este caso los animales, que hemos este, visto, que se puede notar mucho más claramente, tanto de los cerdos, de las jirafas, y 
en este caso, de los caballos. Y miren el delfín, que es lo más curioso del delfín. En los otros siquiera tienen sus cuatro patas, sino que la forma en sí del cuello, de todo, ha, ha habido el cambio. Pero acá, el delfín nos dicen que tenía sus cuatro patas, ¿no? Y miren la cola. Sin embargo, ¿cómo es lo que ahora lo cono nos, nosotros conocemos pues al, al delfín? Entonces, todos esos cambios que han pasado los animales, el ser humano también lo ha pasado. El ser humano también lo ha tenido, ¿correcto? En, eh, lo curioso acá de que si los animales han logrado sobrevivir, ellos solitos por instinto lo han hecho. El ser humano lo que ha ido evolucionando no solamente en la forma de sus brazos, piernas, no, sino también ha ido evolucionando su pensamiento. Es decir, ha habido homínidos que han comenzado a pensar, a ver de qué manera, de qué manera podían ellos de repente este, poder abrigarse, poder alimentarse, cómo cazar animales, cómo matar animales más grandes, cómo ser más fuerte que los demás para poder comer más. Se dan cuenta, ahora, en la vida actual, uno tiene su dinerito, compra con su dinero la comida, las cosas que va a consumir. En esa época tenía que haber una lucha constante por sobrevivir, adaptarse a la naturaleza, a las bajas, bajas temperaturas o también a las altas temperaturas. Acá, tenemos calor pues mi ventilador, me pongo ropa pues este, delgada y ya está. En cambio en aquella época no, chicos. Es más, ha habido momentos en que ellos, si acá estamos viendo, por ejemplo, a, a Lucy, ¿no? Como la denominaban a la primera Australopithecus, era totalmente desnuda. Y los otros este, seres este, también hemos visto que eran pues desnudos, ¿ya? Acá estamos viendo a la, a las caritas. Acá en esta imagen estamos viendo pues a este hombre así. Sin embargo, chicos, eh, después el ser humano ha ido pensando, evolucionando también su pensamiento de cómo poder abrigarse. ¿no? Yo les he dicho en algún momento de que el ser humano cuando cazaba a los animales, lo que, hacían, este, lo que hacía era pues simplemente eh, quitar la carne, comérselo crudo, ya cuando descubrieron el fuego, han comenzado a cocinar la carne, se han quemado ellos. Imagínense ustedes el fuego, ya han querido agarrarlo y de pronto se han quemado, las manos también quemadas y todo. Eh, y después han visto de que no solamente del animal podían aprovechar la carne, sino también la piel. Y con la piel ellos se han ido confeccionando su ropa, su vestimenta. ¿Se dan cuenta? Entonces la evolución ha sido... No solamente en la lucha, en la, forta, en la fortaleza, sino también este, ha sido de, en la forma del pensamiento. Cuando ya descubren el fuego, ya comienzan a comer sus comidas de otra manera, pero también vamos a ver de que cuando llegan pues, a esta de la edad de, de piedra en la que están, pasan a la edad de los metales. ¿Cómo se da eso? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero todo es un cambio, chicos, todo es un proceso. Por eso es que ahora, ¿cómo se llama? Teorías del origen y la evolución del hombre. Ha sido... La evolución rápido. del hombre. Ha sido rápida la evolución, ha sido la transformación rápida, no, ha sido lento. Poco a poco se ha dado. Han muerto muchos de ellos. Pero los más fuertes, los que han podido adaptarse, los que han podido dominar a la naturaleza, lo han logrado, como ahora. Ahora, por ejemplo, las personas que están encerradas en casa y que de pronto comienza a llover fuerte, uy, está lloviendo y se está cayendo mi techo, no se van a quedar tranquilos. Ellos lo que van a ver de qué manera van a condicionar para que no pueda haber una desgracia en su casa, se inunde toda la casa, no. El ser humano tiene eso del pensamiento, de cómo hacer para lograr sobrevivir. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos pensando de que si yo agarro, bien chicos, terminamos la clase, me voy a la calle, me voy a pasear, entonces no estoy haciendo lo correcto. ¿Se dan cuenta? Tenemos que darnos cuenta de que el ser humano evoluciona, cambia, pero también el pensamiento va cambiando. ¿Y eso en beneficio de quién? De nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, todo esto es un proceso, chicos. Ahora, 
eh, espero yo que hayan aprendido cuáles son las teorías de la evolución, cómo se dio ese proceso de evolución, cómo, este, cuánto tiempo pasó para que el hombre, desde los primeros hombres a lo de ahora, cómo fue, cuánto tiempo, qué es lo que tuvo que pasar, qué aprendieron, cuántos han muerto. Vamos a seguir, seguir evolucionando, porque la evolución, el, el eh, transformarnos, continuamos en muchos procesos, en muchos aspectos, chicos. Muchas veces aprendemos a la fuerza. Ahora que les dicen, el doctor no salga porque te puedes contagiar, tienes que tener cuidado. ¿Cuántas veces hemos llegado desde la calle y no nos hemos lavado las manos y así hemos comido? Ahora la fuerza estamos aprendiendo, que lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. ¿Se dan cuenta? A la fuerza hemos aprendido, pero es una enseñanza que nos está dejando mucho, mucho. Bien, mis amores, de verdad, ¿qué les pareció a ustedes la clase? Hablen, en serio. Dígame. Me pareció bien. ¿Han aprendido? Sí, sí. Sí, aprendí. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa, chicos. Que hayan, este, que hayan aprendido. Eso sí, es lo que me interesa. Estuvo bien la clase, pero hubiera estado mejor si me hubiera estado bien. Querían. Me gustó mucho la clase. ¿Mi? Sí. Escuche, la buena tarea, pero eso sí, mañana, si el trabajador, saluden a sus papás, a su mamá, que aunque no salen a trabajar a una empresa, pero, pero sí, somos trabajadores, ¿no? Así que... <ríe> Adiós. Ay, espera, ¿ya acabó la clase todavía? Sí, ¿qué pasó? Ah, ¿Ah? ¿Mis todavía son las... Prendiendo, chicos. 52. ¡Ocho minutos! ¿Qué sabían? ¡Ocho minutos! Uy, se me va, se me va la señal. Pero tampoco podemos... Pero no puede suceder un ratito. A ver. ¿Cómo se...? ¡Silencio! A ver, ¿quién quiere preguntar? Pregunta. Miss. ¿Sí? Miss, yo soy... Y Eric Cárdenas Casas. Es una pregunta, ¿se copia lo que está en la computadora? ¿Acá quieres copiar todo? Ahí les he dejado yo este mm. eh, la hoja. Eh, ¿Dónde está? Estamos en sexto. Ahí les he dejado eh, mapas ah, mentales. Yo no puedo copiar porque estoy con mi brazo mal aquí. Hay una venda. Pero... ¿Qué te has hecho? ¿Qué eh, me un perro. Me un perro. Un perro era mordido. Uy, oh, ay, ay, miren. Ahí les estoy dejando yo. Este, y ustedes van a ver algo pequeñito, nada más lo que tienen que hacer, no es mucho, no es mucho. Pero escuchen, chicos, lo que quiero es esto: ustedes, cualquier cosita, duda que les haya quedado, me, me pueden avisar, me pueden escribir y yo les voy a este, contestar. Yo sé que a veces eh, de repente faltaba, no sé, eh, quieren preguntar, qué sé yo. Incluso les puedo dar también algunos videos para que lo puedan ver, porque hay este, cosas muy, muy interesantes también acerca de las teorías de la evolución del hombre. Si ustedes han entendido, yo me siento muy, muy contenta, en serio, de verdad. No, Así que vamos a tener este tipo de clases hasta fin de año. Y hay que adaptarnos. Vuelvo a repetir, chicos, miren lo que tienen. Y agradezcan a Dios, porque de verdad las cosas están saliendo, este, como se dice, bonitas, interesantes. No me imaginé terminar haciendo la clase virtual, no, pero qué bonita, es una bonita experiencia, ¿no? Así que usted lo, a ustedes están felices porque no están escribiendo ahorita, ¿no? Sí. Que, Hola. Ay, mi, ¿Puedo ir al baño? Mis, un ratito, mis, esto, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero ya, de, ahorita de acá no salen todos pregunta, a qué. Es porque solo Mira, puedo hacer esto. ¿Ah? Voy a sacar mi cámara y me voy al baño. Oh. <risa> sí, ahí, ahí. Me hice una pregunta, ¿cómo se hacen sí. las grabaciones? 
¿Cómo? Hola. ¿Cómo se oye? Pregunta. Dianita, estamos diciendo, perdón, hijita. ¿Cómo se oyen las grabaciones de la clase? Ah, en Cubicol me dicen que ahí ponen todo. Todo este. Las clases que se están dando en Cubicol lo pueden volver a. Sí. Bien, chicos. Ahora sí. Mis. Cinco minutos.